ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಮೀ ಮೋಡ್ ಮತ್ತೆ ಮೀಡಿಯನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮೀನ್ ಅನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವಂಥದ್ದು ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ ಈಗ ಮುಂದಿನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಹುಲಕ ಅಥವಾ ಮೋಡ್ ಅನ್ನ ಹೀಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಸಮೇತ ನೀವು ಕಲಿತಾ ಹೋಗೋಣ ನಾನು ಈ ಉದಾಹರಣೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈ ದತ್ತಾಂಶಗಳಿಗೆ ಬಹುಲಕವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಫೈಂಡ್ ದ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಡೆಟ್ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕ್ರಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಕ್ರಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇಷ್ಟನ್ನೇ ನಾವು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಮೋಡ್ ಅನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಾವು ಮೋಡ್ ಅನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಎಂಟು ಹನ್ನೆರಡು ಹದಿನೈದು ಒಂಬತ್ತು ಆರು ಈ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕಾಲಂನಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಪ್ತಾಂಕ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ವಿಚ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಪರ್ಪಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತಹ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಮಕ್ಕಳೆ ಸೊ ಈ ಮೋಡನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವಾಗ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮಗೆ ಸೂತ್ರ ಸೂತ್ರವನ್ನು ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು ಸೊ ಮೋಡ್ ಅಥವಾ ಬಹುಲಕ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಎಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಫ್ ಒನ್ ಮೈನಸ್ ಎಫ್ ನಾಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೂ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಒನ್ ಮೈನಸ್ ಎಫ್ ನಾಟ್ ಮೈನಸ್ ಎಫ್ ಟು ಇವುಗಳನ್ನು ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಆಯಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಎಫ್ ಒನ್ ಮೈನಸ್ ಎಫ್ ನಾಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ನೋಡಿ ಎಫ್ ಒನ್ ಮೈನಸ್ ಎಫ್ ನಾಟ್ ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ಟೂ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಒನ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಮೈನಸ್ ಎಫ್ ನಾಟ್ ಮತ್ತೊಂದು ಮೈನಸ್ ಎಫ್ ಟು ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಇಂಟು ಎಚ್ ಎಚ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಥವಾ ವರ್ಗಾಂತರದ ಗಾತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಮತ್ತು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಈ ಎರಡೇ ಕಾಲಂಗಳಿಂದ ನಾವು ಮೋಡ್ ಅನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬಹುದು ಈಗಾಗಲೇ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ದ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ದಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೋಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹದಿನೈದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಪ್ತಾಂಕ ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಎಫ್ ಒನ್ ಆಗಿ ಹದಿನೈದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀವಿ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಾಪ್ತಾಂಕ ಹನ್ನೆರಡಿದೆ ಹದಿನೈದಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಾಪ್ತಾಂಕ ಹನ್ನೆರಡಿದೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಎಫ್ ನಾಟ್ ಅಂಥೇಳಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ವರ್ಗಾಂತರದ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಯ ಮುಂದಿನ ದತ್ತಾಂಶ ಅಥವಾ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೈನ್ ಇದೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಎಫ್ ಟು ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಎಫ್ ನಾಟ್ ಎಫ್ ಒನ್ ಎಫ್ ಟು ಇದು ಕೂಡ ಆರ್ಡ್ರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಮಿಡ್ಲ್ ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಎಫ್ ಒನ್ ಅಂತೇಳಿ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಈ ಮೂರು ಪ್ರಾಪ್ತಾಂಕಗಳು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಲೋಯರ್ ಲೆಮಿಚ್ ಅಥವಾ ಕೆಳಮಿತಿ ಅಂತ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಆ ವರ್ಗಾಂತರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕನಿಷ್ಠ ಮೌಲ್ಯ ಅಂದರೆ ಮೂವತ್ತೈದನ್ನು ನಾವು ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ವರ್ಗಾಂತರದ ಗಾತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಟ್ಟು ಪ್ರಾಪ್ತಾಂಕಗಳು ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಹದಿನೈದನ್ನು ಕಳೀರಿ ಅಥವಾ ಮೂವತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದನ್ನು ಕಳೀರಿ ನಮಗೆ ಬರುವಂತಹ ಮೌಲ್ಯ ಹತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದರ ಸೈಜ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಇದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಕಳೆದಾಗ ನಮಗೆ ಸಿಗುವಂಥದ್ದೇ ಸೈಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳು ಸಿಕ್ತು ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇದೆ ಎಫ್ ಒನ್ ಇದೆ ಎಫ್ ನಾಟ್ ಇದೆ ಎಫ್ ಒನ್ ಮೈನಸ್ ಎಫ್ ನಾಟ್ ಎಫ್ ಟು ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಈಗ ನಾವು
ನಾವು ಬಹುಲಕ್ಕವನ್ನು ಅಥವಾ ಮೋಡನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಈಗಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಎಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಫ್ ಒನ್ ಮೈನಸ್ ಎಫ್ ನಾಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೂ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಒನ್ ಮೈನಸ್ ಎಫ್ ನಾಟ್ ಮೈನಸ್ ಎಫ್ ಟೂ ಇಂಟು ಎಚ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪ್ರಾಪ್ತಾಂಕಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಆರು ಒಂದರಿಂದ ಮೂರು ವರ್ಗಾಂತರದಲ್ಲಿ ಆರು ಒಂಬತ್ತು ಹದಿನೈದು ಒಂಬತ್ತು ಒಂದು ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ನಮಗೆ ಹದಿನೈದು ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವರ್ಗಾಂತರವನ್ನು ನಾವು ಎಫ್ ಒನ್ ಆಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈ ವರ್ಗಾಂತರದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಎಫ್ ಒನ್ ಆಗಿ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಎಫ್ ನಾಟ್ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ಮುಂದಿನ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಎಫ್ ಟು ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವರ್ಗಾಂತರ ಐದರಿಂದ ಏಳರಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಮೌಲ್ಯ ಅದನ್ನು ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಥವಾ ಕೆಳಮಿತಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಎಲ್ ಇಕ್ವಾಲ್ಸ್ ಫೈವ್ ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಹಾಗೆಯೇ ಎಲ್ ಇಕ್ವಾಲ್ಸ್ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ವರ್ಗಾಂತರದ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ತ್ರೀ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಅಥವಾ ಫೈವ್ ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಎಚ್ ಇಕ್ವಾಲ್ಸ್ ತ್ರೀ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಇಕ್ವಾಲ್ಸ್ ಟು ಬೈ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಆದೇಶ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಎಫ್ ಒನ್ ಅಂದರೆ ಹದಿನೈದು ಎಫ್ ಝೀರೋ ಅಂದರೆ ಒಂಬತ್ತು ಮತ್ತು ಹದಿನೈದು ಮೈನಸ್ ಒಂಬತ್ತು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನು ಟೂ ಟೈಮ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಟೂ ಇಂಟು ಹದಿನೈದು ಮೈನಸ್ ಒಂಬತ್ತು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ಎರಡನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಮೈನಸ್ ನೈನ್ ಮತ್ತು ಮೈನಸ್ ನೈನ್ ಕೂಡಿದಾಗ ಮೈನಸ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ಬಂತು ಸೊ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ತರ್ಟಿ ಮೈನಸ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಟ್ವೆಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಟ್ವೆಲ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಟೂ ಇಂದ ಸಿಕ್ಸ್ ಟ್ವೆಲ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ನಂತರ ಏನು ಬಂತು ಸಿಕ್ಸ್ ಬೈ ಸಿಕ್ಸ್ ಆಯಿತು ದೇರ್ ಫೋರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಬೈ ಸಿಕ್ಸ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಒನ್ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಕೊನೆಗೆ ಫೈವ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಡೇಟಾ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಹದಿನೈದು ಅನ್ನೋದು ಮಹತ್ ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವಂತಹ ವೃತ್ತಿ ಅದರ ವರ್ಗಾಂತರವನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಐದು ಎಫ್ ನಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನೈನ್ ಎಫ್ ಒನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಎಫ್ ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪುನಃ ನೈನ್ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ತ್ರೀ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಅಂದರೆ ಟೂ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಆದೇಶವನ್ನು ಮಾಡಿ ಕೊನೆಗೆ ನಾವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಬರುವಂತಹ ಬಹುಲಕ ಅಥವಾ ಮೋಡ್ ಈಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಉದಾಹರಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೀಡಿಯನನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ನೆಕ್